天地旋转。待得萧炎再度回过神时，眼前的天地已是大变了模样。下方有山川河流，城市巍峨矗立。这里是天渊域。萧炎惊讶的道：“没想到这么快就来到了天渊域之中。这空间之门果然奇特。开始来到古元天的时候，还真是历经波折，耗费了很多的时间才抵达。而回去的时候，竟然是如此的轻松。在其身旁。”专逐大尊、血海大尊以及其他天域的大尊身影都是显露出来。不过此时他们则是处于昏迷状态。萧炎刚准备想要将这些大尊带回归墟神殿，让那四大古神处理的时候，灵动牧尘、灵影三人则是出现在萧炎的眼前。萧炎，你终于回来了，还以为你赶不上了空间之门了呢。率先说话的是混元天天渊域的最强第一人灵影。不过如今他虽然依旧是天渊域的第一人，可是萧炎、灵动牧尘三人已经远远的将他超越。论起实力，他们三人可都比灵影强太多了。其他各大诸天的人。都已经顺利安全的抵达各大天域了。灵动牧尘也是笑道：“见到萧炎在最后关键的时刻出来，也是松了一口气。不然的话，就算实力再强，也无法从古猿天中出来。”李颖也是笑盈盈的瞧着萧炎：“萧炎，你现在可是闻名于各大诸天啊！如果不是你的话，这一次咱们各大诸天队伍恐怕会有些难以收场。没想到今天神族竟然如此强大与恐怖。”萧炎有些不好意思道：“这功劳可算不得我一个人的，毕竟你们大家也出力了，不然以我一个人的实力……”也无法成功击破先天神族的强大底蕴。李颖点点头，此次古元天的每一个帝至尊、天至尊都值得让人感谢，而往后的时日，这应该也将会成为他们最显赫的一笔资历。不论去哪，这都将会为他们赢得尊重。如此磅礴浩瀚的祖气流入，整个诸天的生灵都将会因此而受益。此时，李颖抬起头，望着无尽虚空上充满着强大的祖气，同时天地间的元气都变得无比的精纯。萧炎、灵动、牧尘三人也是隐隐有所感应。忽的抬头，只见得此时那虚空上有着无边古老的强大气流，浩浩荡荡的涌出来，仿若源源不断，无穷无尽。这便是祖龙的祖气。一旦完成祖气的输送，整个天元界的元气将会达到前所未有的精纯与磅礴，就连世界的气运也会大大的增幅。灵动牧尘感受到虚空上传来的强大祖气，心里也是极为的激动。毕竟这祖气更够让整个天元界的元气提升许多。天地间的一切。都是在发出欢呼雀跃声，因为就算身为天元界之人，而这次诸天气运之争所获得的祖气主脉，已经远远超越了历界所得的祖气主脉，所以各大诸天域的无数人面露狂喜之色，发出了欢呼声。这是天赐的大机缘，但是他们都知道，能够有着这般造化，一切都是那位叫萧炎的青年最后力挽狂澜，是他造福了各大诸天生灵的希望。这些祖气会在接下来的时间中不断的淬炼天地元气，而身处这种大环境中，让的所有天元界生灵的修炼都会变得更比之前更加的迅猛。而混元天的祖气流入，则是所有诸天中最多的一天，依旧保持着各大诸天中的首位。天渊域流入的祖气还真是磅礴无比，看样子要不了多久，李影兄应该将会有机会冲击那准神境。准神境乃是介于主宰境和神指境之间的一个境界。但是实力远超于最强主宰巅峰，所以这准神境是所有主宰者的所追求的境界。因为只有迈出了这一步，才有机会在未来的日子里，距离成神也会越来越近。几人交流了片刻后，灵动牧尘李影的目光才扫了扫萧炎周身的那些身影。但就是在这目光扫荡下，灵动牧尘李影的神色微微一变，其中特别是李影更是无比的吃惊。那些都是大尊，在萧炎身旁的这些奄奄一息的身影之人，竟然有着大尊级别的人物，而且这些大尊的实力可都是准神境的实力。为何现在在他们的身上感受不到一丝元气，与普通人没什么两样？这些大尊当时应该是中了先天神族的当，将他们这些大尊设计引入一个陷阱之中，然后被王无天吸取了他们身上的准神元气。而那原本也是一位准神境的实力，便借着这些强大的准神元气，有机会冲击那大咒的最高境界神指境。灵动声音一转，突然说道：“萧炎的眼睛顿时一亮，没想到灵动竟然分析出了大尊变成如今模样的原因。林兄还是一日既往的沉着冷静，不愧是五祖。”哈哈，萧炎大笑道。对于灵动的那一份沉着冷静的思路，萧炎可是极为的佩佩服。不管遇到什么事情，都不会慌张失措，就算面对比自己强大很多的对手，也是保持着如此冷静的思路。如今这些大尊伤势非常的严重，身上元气被吸收殆尽，要不是他们有着过于常人的意志力，恐怕也早已失去生机了。灵动的眼眸中依旧有着对先天神族那些邪灵之物的憎恨，突然有着无尽光芒汇聚而来，最后形成了一张巨大无比的身影。那道身影看不清楚模样，但当其出现时，似乎连这方混沌虚空都在哀鸣，犹如是无法承受一般。萧炎、灵动牧尘以及李颖等人见到那道身影的面庞时，以及天渊域下方诸多之人，顿时面露惊色，都是敬畏的望着突然出现的那道巨大的身影。而李颖旋即单手束于胸前，无比恭敬的道：“金罗古神。”萧炎、灵动牧尘望着这一幕，有些震撼，不过也是拱手恭敬。金罗前辈，这道身影竟然能够引得在场的所有强者颇为的尊重，来头显然不小。此为金罗古神，乃是天元界归墟神殿中。最为古老的四神之一，其修为境界已经超脱主宰，纳入神列，成为神奇的第三序列神。
，免礼免礼。你们在古猿天中的事情我已经知晓，其中特别是萧炎林动物陈三人表现得非常出色，李影也不差。虽然你身为天渊域年轻一辈的第一强者，不过他们三人的实力展现更为的强大，而且在古猿天中也获得了诸多的资源。实力也提升到了最强主宰巅峰。金罗古神非常满意的看着萧炎灵动物城以及李影四人，手指在自己的下巴处不断的抚摸着胡须。微虚神殿不属于任何一个诸天，它是天元界的最高守护力量。每当天元界受到入侵或者是毁灭时，微虚神殿才会发出召集令，共同携手各大诸天的顶尖势力强者，抵御外来强敌，需达到圣者境，也就是对应大咒的等级主宰境，才能有资格位列其中。微虚神殿的执掌者为四大古神。如今的境界修为均为第三序列神，是仅次于第一序列神和第二序列神的最强存在。这些年，四位古神也从未放弃修炼，一直以来在归墟神殿中不停地提高修为。毕竟天元界元尊不在，这些最强守护力量必须要变得更加强大。金罗古神、第三序列神、萧炎灵动物神有些咂舌。神指境是大咒最高的修为境界，这才是天地间真正的恐怖存在，是所有主宰者都极为向往的神之领域。虽然此前萧炎爆发出前所未有的恐怖力量。击杀了同样为第三序列神的王无天，可是金罗古神的气息似乎比王无天更加的强大一些，而且金罗古神的目标已经要向第二序列神冲击了，而序列神中就算差一毫，都是强弱的关键。萧炎灵动物城也是暗自明白，神指境的恐怖与可怕，要不是此前萧炎有奇特的焚神之力，恐怕就算施展毁灭炎神或者是神怒火莲，皆是无法击败第三神的王无天。在如今的天元界，第三序列神有着八位，而先天神族则是有一位第二序列神。除了第二序列神的先天神，第三序列神就是诸天最强的存在。虽然这一次的诸天气运之中危险重重，就连第三神王无天都出现，要不是萧炎力挽狂澜，恐怕各大诸天的所有队伍皆会陨落其中。当然，如今已经身为神的金罗，自然知晓这一次古猿天中的情况，也不是他们不出手，因为当他们出手的时候，那多半就是开启天元界的序列神之战了。而在几人说话间，金罗古神的面色突然一变，因为他感觉到十道阻气主脉的气流中有一道邪灵之气，而且。并将这十道的阻气主脉的输入空间通道给强行阻断了。下一刻，这十道阻气主脉的气流竟然开始倒流回古猿天之中。这一幕直接令得在场的所有人都是十分的震惊。十道阻气一同倒流回古猿天，这还是第一次见。金罗古神，怎么了？李颖见到金罗古神的脸色异常，便是不解的疑惑道。而一旁的萧炎灵动物陈三人，则是也发现了十道阻气的异常之处。这一幕同时让的他们也首次出现了震惊之色，就连灵动那面无冷静的面庞，都是出现了惊骇。阻气主脉倒流回古猿天了。萧炎语气平淡，但是此话一出的时候，直接震惊了李颖以及天渊域的所有人。阻气倒流，这简直就是不可思议的事情。明明他们已经获得诸天气运之争的胜利，按照正常的情况，阻气都要流入各大诸天中。不仅是混元天发生这等异象，就连乾坤天、万寿天、五行天、苍玄天以及其他五大诸天也是如此。此时此刻，整个天元界中的所有人都为这异象感到无比的震惊和不敢置信，因为这种异象从来没有出现过一次。今日竟然还会出现阻气倒流的迹象，简直匪夷所思！就在这第一时间中，各大诸天内都是被此事闹得沸沸扬扬起来。而且，原本各大诸天内的元气开始增幅，现在竟然没有任何的提升迹象了。而且，其中的精纯度还弱了一些。金罗古神的眼眸望着虚空之上，然后袖袍一挥，一道极为神圣的力量洞穿了一切，直至古元天。而这股神圣的力量将要洞穿古元天的特殊屏障时，一道可怕的黑气凝聚而出，直接抵挡住了金罗古神的这一记神圣攻势。金罗古神感受到那股黑气的诡异力量，眼神一冷，旋即一声冷哼，丝毫不惧那道诡异力量。自己乃第三序列神，可不是任何人可以对抗的。所以那道黑气中的诡异力量被金罗古神的一记强攻后，也渐渐的溃散而去。在黑气即将消散的时候，古猿天竟然开始整个震动起来，整个空间之中刮起了可怕的风暴，雷云密布，雷云中电闪雷鸣，巨大的雷鸣之声响彻天地。而云雷之上，竟然有着一道巨大的魔影出现。魔影的头部有着一双红色的巨眸，散发出无边的魔气。只要被这一双红色魔眼盯上，一切万物都会被瞬间被磨灭一般，非常的瘆人可怕。而此时，这道红色魔眼盯着金罗古神的方位，魔眼一睁，顿时天地变色，飞沙走石。古猿天中的气流开始疯狂的暴走起来，而那倒流回古猿天的十道阻气气流，此时竟然全部被这雷云之上的巨大魔影。给尽数吸收了一股可怕的魔气，直接吞噬了金罗古神的那一道神圣力量，并且是摧枯拉朽般的姿态，能够将金罗古神的一记攻势不带吹灰之力的被击破。恐怕这巨大魔影的实力，至少已经超越第三序列神，达到第二序列神的恐怖存在了。金罗，你这老家伙竟敢还试图与本神做对抗，怕是活腻了。一道魔音直接从古猿天之中传荡而出，洞穿虚空，一股可怕的能量冲进混元天之中。金罗古神眼神一凝，凝聚出自身的十成力量。
被这眼前的一处空间轰击而去。就在萧炎、林动、牧尘以及黎影等诸多的强者眼中，那处空间竟是破裂了开来，可怕的能量冲击波直接将那处的空间区域撕裂，形成了真空地带。而且空间中的那恐怖的黑色气息，竟然比金罗古神的攻势还要强大一番。金罗古神变色极为的凝重，身上传来一股被第二序列神之力压制的感觉。看到这突如其来的一幕，萧炎、林动、牧尘、黎影也没有多想。不过他们看到金罗古神那如此凝重的面色，想必都已经知晓，似乎发生了非常棘手的事情。接下来，萧炎他们二话不说，绚丽的火焰自己出现在自己的手掌之上，然后变成一朵绚丽的火莲。火莲上的能量近乎恐怖至极，一旁的灵动也是催动出八道祖符，融合一体，八组琉璃体显现而出，散发出深不可测的威能。而牧尘也是没有落后，同样召唤出自己的最强原始法身，派出世界铁，其上的光芒顿时间在这片天地间显得格外的无比耀眼。黎影也是将自身的所有力量催动到极致，凝聚出一道威力不凡的巨拳。下一刻，他们四人的强大攻势便是对着那处空间区域攻了过去。四道可怕的攻势划过天际，爆发出极为惊人的气息，来自这四位顶尖强者的攻势。而下方诸多的惊骇目中，天空上的那一片真空区域里便是轰然的炸响，双方的能量皆是达到了极致。随着萧炎四人的出手，抵御那诡异的力量，那黑气也是渐渐的缓缓消散。见到黑气的消散，金罗古神的神色也是慢慢的平静下来。毕竟刚刚那股诡异的力量，就连金罗古神施展全力也无法彻底的将其抵御下来。因为金罗古神已经感觉到天元界中的那位巨大魔影，其实力已经远远的超越了自己。金罗前辈，刚刚这是发生了什么事情？萧炎、灵动物陈剑已经击溃那道诡异的力量，便是收起自身的元气，对着一旁的金罗古神问道：“他们可都是知道，金罗古神的修为境界乃是货真价实的神指境，可就算是如此。”竟然也无法对抗对方的攻势，而能够有实力对抗第三序列神的金罗古神，恐怕如今的天元界也只有先天神族的那位先天神了吧？想到这里，萧炎几人便是脱口而出：“难道刚刚对金罗前辈出手的是先天神？”先天神。一旁的李颖听到这三个字，整个身躯都是情不自禁的一颤。先天神他自然知晓，乃是先天神族里最强之神，其实力已经达到最强第二序列之位。就算是归墟神殿的四大古神一起出手，恐怕也不是先天神的对手。毕竟第二序列神的力量。远远高于第三序列神，而如今在天元界之中，没有人能够对抗先天神，就算是当年的六尊之神也不行。金罗古神的目光之中散发出极为深沉的气息，仅仅只是一道音波的攻势，竟然令得自己就算施展全力也无法抗衡。圣神之子果然出现了，而且如今他的实力已经远超当年的圣神，而且对方现在已经占据了古元天，整个古元天如今已经是先天神的领地。什么？先天神霸占了古元天？萧炎几人露出惊讶的表情，特别是萧炎，刚刚他从古元天出来，根本就没有发现其中有强大的邪灵气息，唯有的就是泰米古圣的除出现，让萧炎有些疑惑。此前泰米古圣明明已经被自己重创，没想到又恢复了伤势，而且躲入在祖气之中，并且凭空消失。萧炎的思路飞快的运转着，突然灵光一闪，凭空消失。不对，不是凭空消失，那时候泰米古圣施展了诡异的法阵。将诡异的黑气与祖气融合，最后便没有了泰米古圣的身影，而且也还不到泰米古圣的任何气息。而祖气突然开始倒流回古元天，明白了，泰米古圣竟然牺牲自己，化为了一道意志与祖气融合。有了泰米古圣的意志，祖气能够发生倒流，便是泰米古圣意志的影响。他想完成先天神的最后一步计划。这泰米古圣果然是一位难缠的家伙。想到这里，萧炎顿时双拳紧握了起来，最后竟然还是没能阻止先天神族的最后一步计划。而且还让对方成功的重新夺回了十道祖气，并且先天神将这十道祖气能量尽数吸收。如果一旦成功，那么便有机会冲击那传说中的第一序列之位，成为第三个拥有第一序列之力的第一神。如果先天神成功冲击迈出那一步，那么天元界将会受到前所未有的灾难，各大诸天的生灵也会陨落在先天神的手里。那么先天神族将会彻底的统治整个天元界，将各大诸天的无数生灵都视为蝼蚁草芥，任由对方轻易抹杀。这种事情。是所有诸天生灵都不愿意看到所发生的。不过此刻，萧炎微微细想着事情的起因经过，而且按照现在的情况来看，就算是以萧炎那主境灵魂，也无法探测到先天神的气息。看样子，在诸天气运之争开始的时候，先天神便是已经在古元天中了，并且还给各大诸天设了一个很大的陷阱，让所有人都主动的进入先天神所设立的陷阱中，包括萧炎、灵动、牧尘等人也被先天神摆了一道。原来这一切都在先天神的掌控之中。而各大诸天最后的胜利，或许也在先天神计划中的一环里。不管过程如何，不管是各大诸天这边胜利，还是先天神族那边胜利，最后的结果就是十道祖气主脉皆是会被先天神夺取，并且吸收这十道祖气主脉的本源。而大尊级别的人物进入古元天之后，便是消失的无影无踪，肯定就是先天神的手段，将所有进入古元天的大尊一网打尽，不然谁还有实力将如此多的大尊引入他的陷阱中？
，怎么又那么顺利的让王无天成功吸取所有大尊的准神元气，让其自身达到可以突破神指境的桎梏，纳入神链，成为神奇？原因很简单，就是能够为了让自己的计划更加的顺利进行，并且让王无天成为自己先天神族的第一大手，超越古圣级别，能够为自己铲除一些各大诸天的顶尖强者。不过最后，萧炎能够将其第三神的王无天击杀，这一环却是让先天神都有些意外。但是对自己的计划进行却是影响不大，真是好一个手段，把我们竟然都耍了。牧尘双头紧握起来，如此一来，先天神族的计划将会彻底的完成。到时候，天元界最强的第一序列神也会诞生。第一序列神的力量可是堪比当年祖龙的力量，要是让先天神成功冲击那第一序列之位，天元界也会沦为人间地狱。所以此事不能让其发生。金罗前辈，先天神目前还在吸收世道祖气主脉的本源，在他还没彻底成功之前，我们将其击杀。牧尘一转头，便是把目光投向这位归墟神殿的古神身上，而后者则是摇摇头，无奈的道：“没办法，先天神早已经有所准备，已经在古猿天外设下了阵法，我们无法进入。而且古猿天如今已经关闭，就算进去了，也会受到古猿天内特殊能量的压制，会减弱我们的自身元气，根本不敌先天神。那现在有什么办法解决？”萧炎几人意识到此事极大，要是不解决的话，日后要是先天神真的突破第一序列之位。就再也没有人能够将其击败了，所以必须想出应对之法来阻止先天神迈出那一步。古猿天乃祖龙之地，虽然如今祖龙的意志全部化为万物生灵，不过古猿天依旧是残留着祖龙的本源之力。而且，只要先天神没能成功冲击那第一序列之位，里面的先天神也无法出来。想要出来，就必须开启下一届诸天气运之争的开启。到时候，我们各大诸天也会有更多的顶尖强者诞生，甚至还能够诞生出达到祖龙和元尊当年的那一样高度。那么到时候，就算先天神出来又如何？只要给我们足够的时间，我们各大诸天中的生灵也会有那么一位从中崛起，带领着我们彻底的消灭先天神族。金罗古神说着，目前已然也是没有任何办法，现在只有赌一把，赌先天神没能迈出那一步去冲击第一序列神，同时也赌给各大诸天生灵更多的时间。在这些无数天骄中，诞生出一位第一序列神，能够有着与之对抗先天神。只有这样，或许才能保住天元界的危机。只有这样，天元界才会恢复以往的和平时代，守护自己一方的大世界，是每一位生存在这世界中各大诸天生灵的原则。萧炎、灵动物陈几人也是露出坦然之色。看来目前也只好按照金罗古神所说的这样做了。就算能够进去古猿天，恐怕也不是先天神的对手。就算萧炎如今能够施展焚神形态，也无法对抗第二序列神的力量。毕竟焚神九火。还没有吸收任何一道神火，所以无法施展出其中的全部力量。想到这里，几人交谈片刻后吗？刚准备想要带着这些奄奄一息的大尊回到归墟神殿救治之时，古猿天内充斥着无边的魔气，开始借着十道祖气的空间通道蔓延至十天之中。各大诸天的虚空上方，黑气不断的狂涌而出，令得天地元气都是微微的动荡了一下。还不待下方的无数强者震惊盛响起时，只见得各大诸天的虚空中的黑气还是凝聚出一张巨大的魔脸。巨大的魔脸出现时。有一缕魔光仿佛穿透了重重空间，降临而下。魔光之中散发着无穷魔气威势，实力稍差的强者，如果一旦不小心沾染上这魔气，也是瞬间陨落。能够有如此可怕的存在，想必只有先天神族的那一位先天神，也就是数万年前的圣神之子，他竟然真的卷土重来了。混元天，金罗，你这老家伙还没陨落，过了那么久还是容颜不变。那魔光中的魔脸发出一道笑声，然后盯着这片天地。仿佛所有诸天中的生灵皆是不起眼的蝼蚁一般，而金罗古神的脸庞微微抽搐。没想到这仙天神竟然通过十道祖气的通道传输他的一丝意志，而且仅仅只是这一道意志，竟然都散发出如此可怕的魔威。在看到巨大魔脸的面庞之时，简直与当年的圣族之神一模一样。而此时，萧炎、灵动物臣三人的目光一刻都没有离开虚空上的魔脸，因为那一张魔脸竟然与当年域外邪族天邪神如出一辙。唯一不一样的是，如今的天邪神实力比几十年前更强更可怕。神奇第二序列神，没想到先天神族的先天神竟然就是天邪神。灵动与牧尘看到这张熟悉的面庞后，心中顿时有一股可怕的力量想要破体而出。萧炎感受了一下先天神的气息后，喃喃道：“这股力量的确不是当年的天邪神可以比的。虽然与天邪神长得一样，可这股强大神圣的气息，并不是天邪神本身，而是有着另一道更加精纯恐怖的圣气。”那是圣神的气息，金罗古神也察觉到了，此时出现的先天神就是圣神。但是此圣神非圣神，圣神就是数万年前发生的双神之战。不过他不是已经被元尊彻底抹杀了吗？林影的眼睛开始瞪大了一圈，心中更是无比的震惊。在天元界之中，双神之战的精彩故事一直流传至今，元尊的传奇事迹也一直留在年轻一辈的心里。甚至有人以元尊为自己变强的目标，努力修炼，总有一天能够达到像元尊一样的高度。因为。
。元尊是天元界的传奇，也是最强之神。继祖龙之后，第二个踏入第一序列神的存在，最后才彻底的拯救了天元界。花了十年的时间，抹杀了圣神的意志，从此天元界没有圣族之神。可是为什么现在这道魔影所散发出来的气息上，又有圣神的气息呢？金罗前辈，这究竟是怎么一回事？为何先天神身上同时有圣神气息和天邪神气息？萧炎灵动物尘感到非常的疑惑。虽然此前有了解过这些神灵的信息，这些神灵拥有一些独有的特殊能力，能够窥探未来某一角的画面。闻言，金罗古神也是一脸疑惑。很显然，他自己也不知道这究竟是怎么一回事。